車をスタートしたそうです、えー、7時30分にはきっちり出てくるという話なので、まあ、期待していてくださいね、皆さんね、それまであともうちょっとなるなので、まだ間に合いますから、テーマだとか、SNS、桜井が登場ということを書いてくだされればと考えている次第でございます。本当にこうやって自主的に日の丸が掲げられるっていうそういう候補者って本当に少ないですよ大きな大物の政党さんたちなんていうのはきっと持ち込んだらそれ引っ込めろって言いますからね絶対そうですよええな大丈夫かね、うん、それなのでもうちょっとしばらくお待ちくださいえっ、ー、とですね本当はここで終わるはずだったんだけれどももうちょっとこう伸ばせ伸ばせて言うので、本当は私、私あの司会進行役だけ務めさせてもらう予定だったんですけれども、あともうちょっと伸ばせというので、ちょっと伸ばさせていただきたいと考えている次第でございます。ありがとうございます、ね、皆さん、今日のために集まってくださいまして、ありがとうございます、ありがとうございますね。まあ、さ桜井誠のこの選挙戦、本当はこういう選挙というものは、桜井誠の政策や、桜井誠がどのようなビジョンで東京を変えていくのかということを話す場所であるということは重々承知ではございますけれども桜井誠と共に歩み続けてきた在日特権を許さない市民の会東京支部長行動する星運動関東日本第一党副党首桜井誠と共に戦い続けてきたこの16年間桜井誠の戦いの末席に置いてきた私、10分少々お時間をいただいたので、述べさせていただきたいと思っております。よーありがとうございます。いつもありがとう。いよいよ、桜井誠、この選挙最終日、違います。桜井誠の行動のフィナーレという人、重なってるんですよ非常に非常に残念なことではありますけれども中の人として桜井誠と戦ってきたたくさんいろんなことがありますけれども中の人のわがままと申し上げれば素晴らしい人たちの出会い一緒に行動をしそしてお別れの連続出会いと別れの連続の日々でしたよ本当はわがままを言えば共に桜井誠の戦った人たち全員がここに集まってもらいたかったっていうのが僕の本音のところですよでもね桜井誠と共に肩を並べて戦ったその時間というのは本当なわけですから今こうやって皆さんたちが集まってるように私たちも僕も桜井誠のこの行動これを見て桜井誠と一緒に戦っていこうとそう思ったわけですよこの日本国桜井誠が何と戦っていたのか左翼なのかもちろんマスコミなのかもちろん政治家なのかもちろんしかしながらその根本にあるものは戦後体制そのものですよずっと日本はもう回けっぱなしこれがずっと続いてきてしまったこの歪みが、この反日として、今多く日本人の肩にのしかかってきてしまっている。皆さんがお持ちのこの日の丸に、バッテン印をつけても、何の問題にもならないんだ。その代わり、その日の丸を持って、日本人が日本を思うこと、これが、日本国では、タブー中のタブーなんだ。こんなものを、ずっと続けてしまえば日本が持つわけがないんだどうしてもこういうことが許せなかったでも何をやっていいのかがわからないその時に皆さんだって怒りがあるでしょ左翼のやられっぱなし韓国の嘘捏造に北朝鮮からミサイルが飛んできたって遺憾放すは打てないシナの軍事的な脅威これに備えようと言ったらお前は危ない戦争をやらって言われてしまうって当たり前なんだ日本人が日本のことを思うことすら許されないんだから軍事的な脅威以前の問題なんだよおかしいおかしいおかしいこ
れに、真っ向として戦ってきたのが、桜井誠ですよ。そしてこの桜井誠、ふざけるなと嘘熱ねつそうひどいものになれば嘘熱ねつそういたまりも一方的すぎる価値観で日本を陥れるのをやめろと言えば桜井誠は何と言われ続けてきたのかヘイトスピーカーだレンシストだとこうやってずっと言われてきたわけですよそんなわけあるかそんなわけはないんですよ今でこそですよ韓国のおかしさだとか左翼の正体っていうのが少しずつ少しずつバレ始めてきてますけれどもそれは桜井誠が勇気を持って矢面に立って何がヘイトだとレイシストって言うんだったらそれはもう結構だと玉よけになったからこそ皆さんたちが知ることになったんですよそれー桜井誠桜井誠のこの戦いっていうもの、桜井誠は確実にですよ、この戦後体制に、この戦後の価値観に、戦後の言論空間に、戦後の社会に、一石を投じたのは、これは紛れもない事実です。そうだーありがとうございま桜井誠のこの選挙戦もあと、まあ、1時間ぐらいですかねでもう終わってしまうわけですけれども僕はこの選挙反対の立場でした反対の立場だったの2年前の3月の24日桜井から電話があって靖国神社に行くよ準備しておけと分かりましたと靖国神社から一番ほど近い九段下の駅 A1 出口靖国神社の第一通りそこまで大体150メートルぐらいですけどまあ坂道ですけど桜井はそこまでを息を切らして歩けなかったんだようずくまっちゃってこんな状況で選挙なんか戦えるわけがないわけですよこんな状況で今ね桜井のこの動画だとかを見て桜井さんが帰ってきたと。桜井さんのこの力強い演説、勇気をもらった、とてもありがたいです。桜井さん思ったよりも元気そうじゃないかって言われますけれども、それは選挙で気合が入ってるだけ、意志の力で持ってるだけですよ。この後どのようなリバウンドが来るか私はもう心配でしょうがないですよ。正直言って。心臓にはステンドが入ってる。大量の投薬、障害者一級。この選挙が始まる前にですよ、桜井もう目が見えなくなったとか言ってんだよ。もともと目悪かったんに、手術とかしてんだよ。こんな状況で、ただでさえ激務の選挙なんていうのが戦えるわけがない。俺は去年からずっと反対してたんだよ。だけど桜井はここをぶれない男だから、今回が最後になるかもしれないと。そうやって言うんだよね。一年一年体力というものが衰えていくからまだまだね皆さんたちの前にこうやって喋れるうちに選挙に出たいってこうやって言うからなんとかこう選挙っていうものを整えましたけれども桜井誠とは本当に一生懸命歩ったねいろんなところを歩きましたよ新大久保池袋桜井誠自身も全国に足を運んで日本を陥れる反日分身戦いを挑んできてこの中には参加した人たちもいらっしゃると思いますけどそんな桜井がもう靖国神社まで一人で歩けないっていう俺が肩を貸さないと本殿までも行けないんだ今回の選挙で確実に桜井は命を縮めましたもしかしたら桜井の活動だけではなく桜井自身がもう最後を自覚しているのかもしれません人っていうのはいつかは死にますよね残念ながら死は怖いですよしかし死んでしまえばそれで全てが終わってしまうのか違いますよ
違いますよ。皆さん、たとえ肉体というものが滅んでも、その人が残した意志、精神、思い、これは未来の人たちに影響を与え、時には勇気づけ、時には生きる指針というものも示すことができます。自前を変える力だってあるということ。それが今ここに集まっている皆さんたちだったら、よーく知っているはずです。今からね、今から79年前、もう80年前ですね、80年前、ね、たった一つの命、たった一つのこの自分の命、ここで通じてしまうかもしれないけれども、まだそれが日本国の繁栄につながるということを信じて、次世代の命につながることを信じて、つまりは、今を生きる我々のためにたった一つの命を敵艦隊めがけて散らしてくださった英霊たちこの英霊たちの魂というものは皆さんたちの中にしっかりと刻まれてるじゃないですかやっくりのやっくりの英霊たちと同じで命というものが滅んだとしてもその意志というものはしっかりと受け継ぐことができます桜井誠が残した意志桜井誠がやってきた行動する保守運動とは戦後体制からの国立運動です戦,戦後の自由からの国立運動こそが桜井誠が残した行動する保守運動です皆さん想像してみてくださいこの日本国から反日勢力が一掃された後の日本の姿をそしてこの過去現在未来へとつなぐこの日本国の誇り日本国の歴史を取り戻した後の日本の姿を想像してみてくださいきっと日本はありとあらゆる困難を克服し貧困をなくし争いを終わらせ世界平和に貢献する素晴らしい国となりますそのためには皆さん、皆さん、この戦後体制というものを終わらせる必要があります、桜井誠は、桜井誠は、もう道は、道はしましま示しました、日本第一、ジャパンファースト、この旗印のもとに、皆さん、この戦後体制からの独立運動を勝ち取り、日本民族としての自由というものを勝ち取りに行ではありませんか、皆さん。